rồi là chúng ta vừa là làm xong cái ví dụ số 4 nha thì sau cái ví dụ số 4 này hãy có một câu chuyện muốn kể cho các bạn nghe chưa? Tức là cách đây khá lâu rồi thì có một cậu bé cậu bé là nhà nghèo lắm và gia đình cậu bé này thì chăn ngựa chăn ngựa ngày nào cậu bé này cũng đi hết cái chuồng người này đến cái chuồng người khác đi hết cái chàng trại này đến cái chàng trại khác chỉ có việc chăn ngựa thôi thì cậu bé này cũng đi học như bao là bao cậu nhỏ khác à cậu bé đi học thì à, một hôm á thì một thầy giáo nó kêu là các bạn hãy à, viết về ước mơ của mình ước mơ của mình. thì trong khi những người khác thì những người này nó cứ mong ước là mình muốn trở thành kỹ sư bác sĩ hay là cầu thủ hay là phi công <cười> thì à, cậu bé này mới viết một mình để mơ của mình cậu bé viết như thế này, này rằng một ngày nào đó cậu ta sẽ thành một chủ chạy ngựa cậu còn nói về sơ đồ chạy ngựa ghi rõ tất cả các vị trí của các tòa nhà chuồng ngựa và đường đua ngựa đúng không bài viết hôm đó thì thầy giáo chấm điểm mà cho nên thầy giáo chấm cho bạn điểm ép to đùng với cùng một cái ghi chú ở lại gặp thầy sau giờ học à ở lại gặp thầy sau giờ học thế thì cậu bé này mới ở lại và nghe thầy giáo của mình nhận xét được chưa thì thầy mới nói là em đây là một ước mơ huyền vong với một đứa trẻ như em em sẽ không đủ khả năng để làm chuyện đó wow em có biết là chủ một trang trại ngựa thì cần có bao nhiêu số tiền một số tiền rất lớn không nào là tiền mua ngựa giống này nào là tiền mua đất để dựng trang trại này Đấy, em nên xác định đúng cái mục tiêu của mình để À, làm việc một cách chặt chẽ hơn đại loại như thế Đấy nha. thế thì bây giờ em về em viết một bài khác đi thì thầy sẽ chấm lại điểm cho em ha rồi em về em viết đi à, thì cậu bé này rất buồn cậu bé này mới về cậu bé này viết lấy cái bài của mình suốt của tuần đó thì thằng này mới ngồi nghĩ không biết mình làm gì giờ mới đi hỏi cái bố mình à, xem xem bố mình nói như thế nào thì có bên em hết câu chuyện cũng kể cho bố mình nghe thì bố mình bảo là này con trai con hãy tự quyết định cho mình và bố nghĩ điều này sẽ rất quan trọng đối với một với với con à, cuối cùng sau những ngày đánh đo suy nghĩ thì cậu quyết định à, gặp lại thầy và đưa cái bài cũ và không sửa lại gì hết cậu nói như thế này dạ thưa thầy em xin giữ lại ước mơ của mình và đồng ý nhận được cái điểm em đó à. và nhiều năm qua đi thì cậu bé này cũng xây dựng được một cái chàng trang trại ngựa với anh hai 200 mẫu yeah. bài kiểm tra cũ thì đóng vào lồng kính <cười> đóng vào lồng kính treo phía trên là sửa à, thế thì sau này mới gặp lại thầy giáo và câu này mới mời thầy vô nhà chơi thì cậu bé với cậu thầy mới nhìn thấy cậu thầy mới nhìn thấy cái bài kiểm tra đó và cậu bé này là cậu bé năm xưa mà mình đã nói là cái ước mơ không thành được Thế thì sau khi ông ra về thì ông mới nói một câu như thế này Em này, chính em đã cho thành một bài học lớn Về nghị lực sống và ước mơ của chính mình yeah. Thế thì qua cái đó thì ông thầy mới nghĩ Ông mới thấy là mình cũng được rút ra một cái bài học từ chính cái học trò của mình đúng này Và không ai có quyền trà đạp đến ước mơ của mình nào cả Và chúng ta có quyền mơ ước dù cái ước mơ đó là không ra gì dù cái ước mơ đó là nhỏ nhoi nhưng chúng ta có quyền chúng ta ước mơ và chúng ta ước mơ đều là có suy nghĩ chứ không phải chúng ta ước mơ một cách vớ vẩn đúng này đấy và qua câu chuyện này thanh muốn gửi đến các bạn đó là các bạn hãy cố gắng à, thực hiện được cái ước mơ của mình thì anh cam đoan với các bạn rằng thì trên đất nước này trên thế giới thì ai cũng sống được thôi nhưng các bạn sống làm sao các bạn sống là người như thế nào thì đó là cái điều quan trọng chứ còn sống bình thường ai là sống được đúng này rồi ha qua câu chuyện cậu bé và trường ngựa thì anh muốn có một lời muốn gửi đến các bạn như vậy thôi và hy vọng các bạn sẽ học được cái chuyện gì đó từ bài học này ok chào các bạn hẹn gặp các bạn ở bài giải tiếp theo